皮特哥，我刚才按照您说的，都跟妍希说了。好，皮特哥，你确定今天晚上新哥一定能去十强赛的现场吗？好好，今天哥心情好，我给你上一课啊。苏苏和我们都是鱼，所以呢，我们每次说的话呢，苏苏只会选择性的接受。但是苏苏和粉丝可不一样，他们之间啊是鱼和水的关系，有的时候粉丝一句话顶咱们说一百句，懂了吗？懂了。啊，好，好，继续工作吧。行。就没有吗？你把这些所有的玩偶都统统整理一下，然后匿名送到福利院去。知道了。那个亲手做的留下来了。知道了。好了，手机还我，我要准备走了。干嘛？等等，你就穿成这样去约会啊？怎么了？我都说了，你不要给我丢人，好不好？嗯。你要干嘛？买衣服。情况，好，好，我知道了。各位 ，Style 那边已经确认消息了，今天晚上苏苏会出现在西江冷月的十强签约仪式上，大家赶紧把这个消息放出去吧。这是你素颜吃炸鸡的样子，这是你喝完酒吐的样子，这个呢是你骂别人眼睛不好的视频。你好，你吃我的猪尾，你还阴我，你是不是人呢？哎呦，删删啊，没事，我这儿还有。你还有备份？对，你是不是人啊你啊？哎，你还有备份？我只是想为我爱的人报一堂教课，保护他。你要是给我钱的话，我就把他删了。兔崽，赶紧把他给我删了！你为了爱情，我图什么呀？哎呀，不给我吧！你呀、啊，就适合找一个像我这样的，为了爱。什么都做得出来的人，你这样的我看不上，好吧？再说了，我才不想为了情爱缩窄我的戏路。谢了，你赶紧给我删
，换吗？哎哎！你怎么没换啊？要穿你自己穿。喂，孙大小姐，我给你挑的衣服可都是非常非常有品味、漂亮的，你干嘛还摆个臭脸呢？我是去听音乐会。又不是参加颁奖典礼，我穿成这样干嘛？那你到底想怎样呢？我要自己挑。好看吗？好看，还是自己了解自己。新哥，这回你输了。还说跟普通人约会，跟普通人约会穿这么暴露啊？管我。喂，你到了。我按照你的定位已经到门口了。啊，好。我马上就好，待会儿见。我朋友来了，那我先走了。带这个去医院会不方便。看什么呢？小安，今天好美啊！花送给你，谢谢。有什么了不起？新哥，新哥，新哥，新哥，跟你说，不得了了，来接你朋友的男人，不但长得帅，而且衣着很有品。就算是和某些男艺人站在一起，也毫不逊色。新哥，你要是现在去看的话，还来得及。我看他们暂时没有要走的意思，在一块腻乎。有什么好看的？跟我有什么关系？再说了，不就看场音乐会吗？怎么这么高雅？行吧，我去收拾衣服了，你坐。
些是一个小型的演奏会，属于比较私密的音乐交流形式，不是那种大的演出。啊，苏苏，一会儿十强赛宣布完名单之后，我会让你上台说几句话。这是词儿，你看看。哎，行了，该怎么说我心里清楚。可是这个。萝卜词，朱朱丽萝卜词，太幽默了观众朋友们，经过了刚才残酷的淘汰赛环节，在我身后的十五位选手当中，最后会有十位幸运儿将会成为我们的最终赢家。那么我们的投票通道将会在五分钟之后结束，请大家赶快拿起手中的手机，为你喜欢的选手投票吧。世界级的演奏家，虽然他什么话都没有说，但他的音乐充满了感情。其实我对艺术没什么天分，没有太听懂他在谈什么，就觉得好听，听起来很舒服，很放松。嗯，你的总结其实很到位啊。音乐的本质无外乎就是好听，跟舒服。可能我太专注，能从那他音乐里听到些什么，反而忽略了音乐最本身的东西。小爱。你真的很有艺术天赋。我吗？对啊。真的假的？第一次有人这么说我。当然了。时间不早了，我们去吃饭吧。啊。哎，我先去趟卫生间，等我一下。好。在我身后的就是寻找杜一斌的十强选手了，再次的恭喜他们。现在我们的十强选手已经诞生了，但是好戏才刚刚开始。接下来，让我们用最热烈的掌声，欢迎特别为我们十强争夺赛来到现场加油打气的苏星，欢迎苏星。哈喽，大家好。观众朋友们，大家看见了吧？苏星已经上场了。这电话，苏阿姨，我调静音，给音响听听效果
。新哥你好。啊，你好。这么长时间没有出现在喜欢你的观众朋友面前了，您都在忙些什么呢？啊，一直在为《大宋侠影记》这部片子的杀青做准备。众所周知，这部戏对我的师兄也去了，怎么有人告诉我呢？我不可能让所有的观众都满意。别人又给你甩了吧？我怎么都不让你？希望不负众望，受到大家的喜欢。我斯皮尔不接电话，我不管，怎么这样呢？就知道吃。总决赛见，就在这边请。这边，快，快快快，跟上去最耀眼的男一号，永远只有一个。孙小二，孙小二，孙小二。孙小爱，我饿了，赶紧给我做夜宵。怎么了？不饿吗？这道菜做的太精致了，舍不得破坏它。没关系了，如果你喜欢的话，有机会我交给你。嗯，不好意思、啊。什么事儿笑这么开心啊？啊，没有，一个朋友刚更新的消息。有时候觉得你对朋友真的很好，说实话，我有时候都有点嫉妒。你也是我的朋友啊，要嫉妒什么？小爱，我有些话一直想对你讲。你刚刚说这个菜叫什么名字啊？珍珠翡翠石榴球。哇，名字好听，样子也好看，不知道吃起来感觉怎么样？嗯，小爱，我喜欢你。你
你知道，从你当时跟我说，你是为了爱的人才学习要善开始，也可能是你对我说，我有脆弱的权利开始，我对你就不仅仅是朋友的态度了。我想要去照顾你，成为你这辈子可以依靠的前方。伊朗，我觉得你可能误会我了。我说那些话的意思，其实……小安，我知道可能说这些话可能有点仓促了，但我真的不想隐瞒我对你的感情。我可以给你时间思考，你现在也不用急着告诉我答案。等我出差回来，告诉我。小爱，我限你十点钟之前回来给我做宵夜，晚一分钟我扣你一千块钱。知道了，马上回去。不好意思啊，我雇主找我，我不能陪你了，我得先走了。嗯，小爱，你这份工作如果做的不开心，或者不喜欢的话，你随时告诉我，我可以帮你找一个适合你的工作。不用了，工作不能说辞就辞，谢谢你的好意。小爱。其实送到这里就可以了，我走进去不会太远的。没事，我送你进去吧。不用了，很晚了，而且你明天还要赶飞机，早点回去休息吧。小爱，嗯，别忘了告诉我答案。拜拜。哎，小小爱，好。啊，谢谢。你怎么在这儿？我在夜跑，你不懂啊？你站这上面是他跑还是你跑？我在锻炼我的平衡能力，好吗？你锻炼就锻炼，你干嘛带我的鞋子出来？哎呀，我看你这约会对象也不怎么样啊，都什么年代了，还用送花这么老土的方式？还是脚踏实地的舒服。你呀、啊，要我说，你这辈子注定成为不了公主。我才不要当公主呢，我要当可以掌握自己命运的女王。哎哎哎，你别做梦了啊！赶紧回来给我做饭了，晚饭我还得吃呢，快点吧。哎呀，人怎么那么霸道？我要吃宫保下酒。虽然你是我家保姆，但我希望你平时穿的能像今天一样的水准。穿礼服工作多不方便。我不求你穿礼服，最起码得穿的说得过去嘛。要求也太高了吧？哦，对了，你跟盖尔说，我衣服洗好之后就还他。送你了。我跟他才见一次面，收他礼物不太合适吧？我买下来送给你总可以了吧？你无缘无故送我礼物干嘛？不会有什么阴谋吧？
你干嘛？孙醒安小姐，一条裙子而已，不必紧张，不至于出卖你的灵魂。那我就勉为其难的收下了。你今天做什么呀？陈皮小米粥。清淡消食，不易长胖。嗯，没意思。没意思，那你想吃什么？今天你走运了，让你看看我的独门秘籍。噔噔噔噔噔噔。方便面。方便面怎么了？不要小看这一包小小的方便面。当年我做演员的时候。挣的很少，那个时候每一分钱啊都掰开了花，所以当时吃的最多的就是方便面。每天收工回家的时候，我就给自己煮一碗方便面吃。在煮面的过程当中，我就在想，我今天演的怎么样？大腕演的怎么样？自己跟大腕之间距离差在哪？所以对我来说。这不仅仅是我的一份营销，更是我演戏灵感的来源。没想到你也过过这样的日子啊！啊！你以为我所有的演技都是与生俱来的？告诉你，那都是靠我自己一点点琢磨来的。哎，给你点烛光就灿烂。对了，我看到新闻了，很替你的粉丝开心。我自己不愿意去，是 Peter 逼我去。明明就很心疼粉丝，干嘛老装出一副高冷的样子？这样很容易让人误会。好了，啊，今天让我也伺候一下你，坐那去。好啊，那我这边也不收了，拜拜。谢总，十强赛刚刚结束，七月的粉丝已经大涨了，西江冷月的话题都爆了。哎，李总，怎么，看见我脸都僵了？没没没，呃，只是没有想到这么晚了，您会在这儿。行了行了，别老站着了，坐下说。哎，来喝茶。哎，谢谢。哎。我跟于总啊，看了十强赛。之所以这么着急把你喊来，那是因为于总要当着你的面，好好的表扬你一番。哟，啊，不敢不敢，哎，这都是我应该做的，你就别客气了。哎，老徐，嗯，你说我是不是老了 ？Peter 刚跟我说要举办这个选秀赛事的时候，我呢，从心里说，是不太乐意的。你想啊，这苏星已经是我的男一号了，我还要炒他什么热度啊？他本身就自带热度，不是？可是没想到啊，这十强赛刚结束才两个小时，在这个网络平台上，这个热闹呀！我那个戏啊，现在是想不火也不行了。哦，你就说，刚才我接那俩电话。那都是要跟我追加投资的，于总啊，本来咱们这部戏啊，就是一部值得投资的好戏啊。哎，这我承认，不过还有一个重要的原因，你知道是什么吗？不知道，苏星啊。哇，吃吧，好香啊。嗯，嗯。我看你那追求者也不行啊，带你出去会连饭都不管，管啊，没吃好，没吃好，嗯，那就是他不对了。一个男人约女人出去的时候，就是他最用心的时候。如果你连饭都吃不好的话，那说明什么？你们俩没缘分
，根本做不到一起去。啊！你什么时候也变算命先生或算姻缘了？嗯，不过说真的，我也不知道。总觉得今天出去的那个人好像不是我，是另外一个灵魂住在我的躯壳里面。坐在音乐厅的时候。我都不知道游离在外到哪儿了，只是一个长得很像孙小爱的人坐在那里，你懂我的意思吗？人家是带你出去受艺术熏陶了，可惜，浪费这场票了。生命跟生活不是用来讴歌的，用来好好一天一天过的。那你说怎么过呀？嗯？嗯，工作的时候认真工作，休息的时候好好休息，在家里面做做饭啊，弄弄花草之类的。这就完了。嗯，这哪是休息啊？这不跟平常生活一样吗？也许是平常工作忙惯了，一到休息的时候，就想要待在家里面陪陪父母，做做饭给父母吃。久而久之也习惯了，什么好吃的、好玩的，对我来说都是身外之物，没什么吸引力。只有让灵魂休息了，才算是真正的休息。真没想到从你的嘴里能说出这么深刻的话。那当然，你以为每个人都跟你一样，活得没心没肺的？既然你这么走心，我也给你再换一个我的小秘密。什么秘密啊？你知道我小时候愿望是什么吗？我想成为像马兰多纳那样的球星，我还真踢过几年球。可结果呢？一个球，嘣，烂在了我的脸上。从此以后，我的左臂比我的右臂矮了那么点零四毫米，我的运动员生涯也就此结束了。看不出来啊？这么明显，你看不出来吗？嗯。鼻青点。左臂。我就喜欢你这样认真的看着我，你真的很幼稚。林小矮是不是？闹着玩的，帮你啊！你说他这球是怎么呢？哎，伯父大人了！你别走！伯父大人了！别走！伯父大人了！看哎，面还没吃完呢。你想啊，呃，你这个赛事刚开始播出的时候，那收视率也就一般，啊，算是中上吧。可是十强赛苏星一出来，那就不一样了。这个所有的网络播出平台啊，点击率全是第一啊！啊，哎，我说你们之前是不是商量好了，为了憋着这股劲儿，故意的减少苏星的出镜率啊？<笑>那是当然了，饥饿营销嘛。既然苏星这么好用，那么总决赛他出现，不会有问题吧？哦，那是一定的。哎哎，苏星不会有什么问题吧？呃，于总啊，这个苏没问题，没问题。没问题，那我就等着总决赛再掀一次高潮了。啊，哎，一定！来来来，来来来来来，喝茶，喝茶。哎，路边常常在发的那种，我和你约好。姐，心情不错嘛，这还有花呢。看来叶朗真是够费心的。我问你，你是不是在叶朗面前随便乱说什么？说喜欢听音乐会什么的？呃、uh, ，我警告你，如果你在叶朗面前再随便出卖我的信息的话，我饶不了你。姐，我觉得叶朗挺好的呀，而且他是真心对你好，你给他个机会。我自己少管。走，过去
。师傅，等我姐刚回来，心情特别好。我就跟你说，这个主意不错吧？你就保持住啊。你姐喜欢就好。还有啊，你别总顾着玩游戏。我给你报了一个花式调酒的培训课。你既然想干这行呢，就好好努力。赶紧带我打团战，现在，啊！好好好，不跟你唠叨了啊。虽然你是我家保姆，但我希望你平时穿的能像今天一样的身份。昨晚，西江冷月寻找杜一冰的选秀十强签约现场，在民众眼前消失已久的巨星苏星突然空降现场，成为当晚的爆点。生气了，走，我约了苏星，我告诉你啊，再不满意，也要讨好他。首赞歌，不对，不对，不对，我爱我的祖国，永远也不能分割。苏阿姨，我和我的祖，苏，什么事儿啊？苏欣在吗？她不在，她今天上午有事儿。哦，对了，小爱啊。我一会儿要上合唱团，中午饭我也不在家吃了，不用做饭了。但是，你要把房间里边打扫的干净一点啊。好，呀，你你你今天穿的这么光鲜亮丽的，有约会啊？没有，我去打扫。好好好，小爱，你怎么穿着高跟鞋就进来了？哦，我去外面说。七月，我想了想啊，你还是先不要去见苏醒，省得啊，他见上你啊，心烦，更坏事。可是你不是让我去讨好他吗？我有我的打算。你先回去，等我消息。